హాయ్ వ్యూస్ గుడ్ మార్నింగ్ వెల్కమ్ టు ప్రాఫిట్ మాస్టర్ డాట్ ఇన్ ఇవాళ థర్టీన్త్ జూన్ మండే ఇంటర్నేషనల్ మార్కెట్స్లో పర్ఫార్మెన్స్ ఏ విధంగా ఉంది మన మార్కెట్స్ని మేజర్గా ఇంపాక్ట్ చూపించబోయే అంశాలను చూద్దాం ముందుగా ఏషియన్ మార్కెట్స్లో ట్రెండ్ బలహీనంగా ఉంది నికాయ్ ఆల్మోస్ట్ టూ పాయింట్ సెవెన్ పర్సెంట్ మేల నష్టాలతో ట్రేడ్ అవుతుంటే షాంఘై ఫ్లాట్గా ట్రేడ్ అవుతుంది దీనికి ప్రధానమైన కారణం మొన్న రాత్రి అమెరికన్ మార్కెట్స్లో ఫ్రైడే రోజున అమెరికన్ మార్కెట్స్లో మరొక్కసారి భారీ సెల్లింగ్ మనం చూసాం నాస్డాక్ ఏకంగా మూడున్నర శాతం ఎస్ఎన్పి ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఆల్మోస్ట్ మూడు శాతం మేర డౌ జోన్స్ కూడా రెండు పాయింట్ ఏడు ఐదు శాతం మేర నష్టాలని చవి చూడడం చవి చూసిన సంగతి మనందరికీ తెలిసిందే డౌ జోన్స్ ఏకంగా ఎనిమిది వందల ఎనభై పాయింట్ల మేర కోల్పోయింది నాస్డాక్లో కూడా గట్టి సెల్లింగ్ రావడం మనం అబ్జర్వ్ చేయవచ్చు సో ఇంటర్నేషనల్ మార్కెట్స్లో ట్రెండ్ నానటికి బలహీన పడుతుంది గ్లోబల్ ఫుడ్ ప్రైజెస్ ఆర్ సోరింగ్ రైస్ కుడ్ బి నెక్స్ట్ సో జెలెన్స్కి కూడా చెప్తున్నారు ద వరల్డ్ విల్ ఫేజ్ ఏ సివియర్ ఫుడ్ క్రైసిస్ అండ్ ఫెమైన్ ఇక్కడ కరువు కాటకాలు ప్రపంచం మొత్తం ఎదుర్కొనే ప్రమాదాన్ని పొంచి ఉంది అన్నట్టుగా గ్లోబల్ ఫుడ్ ఎక్స్పర్ట్స్ చెప్తున్నారు ఇన్ఫ్లేషన్ ఇక్కడి నుంచి కూడా మరింతగా పెరిగే అవకాశం చాలా ఎక్కువగా ఉన్నాయి ఎందుకంటే ఒక క్లైమాటిక్ కండిషన్స్ అనుకోవచ్చు యుక్రెయిన్ రష్యా వార్ అనేది ఒక ఆస్పెక్ట్ అక్కడి నుంచి ఎందుకంటే గ్లోబల్ ఫుడ్ ప్రొడక్షన్ అక్కడ మెరుగ్గా ఉంటుంది దేశాల్లో కాబట్టి అక్కడి నుంచి ఇతర దేశాలకి ఎక్కడైతే భూమి సరిగా లేదో ఎక్కడైతే వాళ్ళు పండించుకోలేని పరిస్థితి ఉంటుందో ఆ దేశాలకు ఎగుమతి చేయడం అనేది ఒక ఆస్పెక్ట్ సో ఎక్కడికి ఎక్కడ ప్రొటెక్షనిజం మెజర్స్ ఏ దేశానికి ఆ దేశం నాట్ ఓన్లీ మన కంట్రీ అటు మనం కూడా కొద్దిగా ప్రొటెక్షనిస్ట్ మెజర్స్ తీసుకుంటాం లైక్ వీట్ ఎక్స్పోర్ట్ని బ్యాన్ చేయడం షుగర్ ఎక్స్పోర్ట్ని బ్యాన్ చేయడం ఇలా రేపు పొద్దున రైస్ ఎక్కడ కొరత ఏర్పడితే మనం కూడా రైస్ ఎగుమతుల్ని ఆపేసే పరిస్థితి ఉంటుంది సో ఎక్కడికెక్కడ ప్రొడక్షన్ మెజర్స్ తీసుకోవడము అండ్ ఇలాంటి పరిస్థితులన్నీ కూడా ఇన్ఫ్లేషన్ మరింతగా షూటప్ అయ్యేందుకు కారణమవుతాయి అండ్ ఫెమైన్ వచ్చిన ఆశ్చర్య మేబీ అది ఒక పెద్ద పదం కావచ్చేమో బట్ ఇన్ఫ్లేషన్ బాగా పెరిగేందుకు స్కోప్ ఉంది అని ఇదొక మనకు ముందస్తు సంకేతాలన్నీ వస్తున్నాయి ఇక్కడ మన దగ్గర ఇంకా ఇప్పుడు జూన్ పదమూడు ఆల్మోస్ట్ జూన్ హాఫ్ మంత్ అయిపోయింది ఇప్పటివరకు మనకు వర్షాలు నమోదు అవుతున్న వర్షాలు పెద్దగా పడుతున్న దాఖలాలు దేశవ్యాప్తంగా ఎక్కడ మనం కనిపించట్లేదు సో ఇంకా కొద్ది రోజులు ఇది డిలే అయిపోయిందంటే ఎందుకంటే ఫస్ట్ సీజన్ ఫస్ట్ తొలకరి మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆ తర్వాత ఎంత వర్షాలు పడ్డా ప్రయోజనం లేదు మనకి ఎగ్జాక్ట్గా సీజన్లో వర్షాలు పడితే దానివల్ల ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది ప్రయోజనం ఉంటుంది సో ఇంకా డిలే అయ్యే కొద్దీ మనకు ప్రమాదం ఉంటుంది ఇన్ఫ్లేషన్ మరింతగా షూట్ అప్ అయ్యేందుకు కారణమవుతుంది సో ఇన్ఫ్లేషన్ ఇన్ఫ్లేషన్ నిజంగా అంత వరీ కావాలా ఖచ్చితంగా వరీ కావాలి అందులో అయితే ఎలాంటి సందేహం లేదు సో ఎందుకంటే ప్రపంచం మొత్తం దీని గురించి ఆలోచిస్తుంది ఎకానమీస్ అన్నీ కూడా ద ఫెడ్ విల్ రైజ్ రేట్స్ ఇన్ ద వీక్ అహెడ్ బట్ వాట్ చైర్ పవల్ సేస్ మే మ్యాటర్ మోస్ట్ సో బుధవారం గురువారం మనకి కీలకమైన నిర్ణయం రాబోతోంది యుఎస్ ఫెడ్ చైర్మన్ జెరోమ్ పోవెల్ గారి నుంచి ఎంతవరకు వడ్డీ రేట్లను పెంచుతారు ఎందుకంటే శుక్రవారం వచ్చిన డేటా ప్రకారం దాదాపు నలభై ఒక్క సంవత్సరాల గరిష్ట స్థాయికి ఇన్ఫ్లేషన్ చేరుకుంది ఈ నేపథ్యంలో దాన్ని కట్టడి చేయాలి పైపింగ్ హాట్ ఇన్ఫ్లేషన్ని కట్టడి చేయాలంటే వడ్డీ రేట్లు పెంచక తప్పని పరిస్థితి అయితే వడ్డీ రేట్లు పెంచడంతో పాటు బాండ్ బ్యాంక్ని ఏ మేరకు స్క్వీజ్ అవుట్ చేస్తారు అనుకున్న దానికంటే వరీ వడ్డీ రేట్లు మరింతగా పెంచుతారా అనేది ఇక్కడ కీలకంగా మనం కని కీలకంగా దృష్టి పెట్టాల్సిన అంశం సో మనకి ఎగ్జాక్ట్లీ ఎక్స్పైరీ రోజున ఈ డేటా బయటకు వచ్చే అవకాశం ఉంది సో దాన్ని మనం దృష్టిలో పెట్టుకొని ఈ వీక్ ట్రేడింగ్ పొజిషన్స్ని కొద్దిగా జాగ్రత్తగా ట్రేడ్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం అయితే ఉంది సో ఇది ఇంటర్నేషనల్ మార్కెట్స్ నుంచి ఉన్న అప్డేట్ ఆయిల్ ఆల్మోస్ట్ వన్ ట్వంటీ డాలర్స్ దగ్గర ట్రేడ్ అవుతుంది గోల్డ్ ఎయిటీన్ సెవెంటీ ఫైవ్ డాలర్స్ వరకు మనం వెళ్ళడం చూసాం ఎందుకంటే గోల్డ్ రీబౌండ్స్ ఇన్ రోలర్ కోస్టర్ ట్రేడ్ యాజ్ ఎకాన్ మిక్ ఫియర్స్ గ్రో ఎకనామిక్ ఫియర్స్ ఎందుకు మనకు ఆందోళన పడుతున్నాయి యూకేలో రెసిషన్ భయాలు పొంచి ఉన్నాయి యూఎస్లో ఇన్ఫ్లేషన్ రెసిషన్ భయాలు పొంచి ఉన్నాయి ఇవన్నీ ప్రత్యక్షంగా డైరెక్ట్ గోల్డ్ పెరగడానికి ఎందుకంటే ప్రత్యామ్నాయమైన ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఆప్షన్గా హెడ్జింగ్ మెకానిజం హెడ్జింగ్ టూల్లో భాగంగా గోల్డ్ ఇన్వెస్ట్ చేసే పరిస్థితి ఉంటుంది కాబట్టి ఎయిటీన్ థర్టీ ఎయిటీన్ ఫార్టీ డాలర్స్ నుంచి ఎయిటీన్ సెవెంటీ ఫైవ్ డాలర్స్కి గోల్డ్ ఎగబా ఎగబాడడం మనం చూడవచ్చు అండ్ యుఎస్ టెన్ ఇయర్ బాండెడ్స్ ఇక్కడ క్లియర్ కట్గా చూడండి త్రీ పాయింట్ టూ పర్సెంట్కి చేరుకున్నాయి టూ ఇయర్స్ ట్రెజరీ రేట్ సర్
బాండ్స్ కూడా అంత పెరుగుతాయి బాండ్స్ అంతగా పెరిగితే ఈల్డ్ కర్వ్లో మనకి ఈక్విటీలో అంతగా సెల్లింగ్ కూడా రావాల్సిన అవసరం ఉంటుంది టూ ఇయర్స్ బాండ్కి బాండ్ ఈల్డ్స్కి టెన్ ఇయర్ బాండ్ ఈల్డ్స్కి మధ్య వ్యత్యాసం మెల్లగమెల్లగా తగ్గుతున్న తరుణంలో ఇది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్గా మనం దృష్టిలో పెట్టుకోవాలి అక్కడ త్రీ పాయింట్ టూ పర్సెంట్ క్లియర్ కట్గా ఇంట్రెస్ట్ వర్కౌట్ అవుతుంది ఇతర దేశాలకు వచ్చి రిస్క్ తీసుకుని ఎవరు ఇన్వెస్ట్ చేస్తారన్న విషయం గుర్తుపెట్టుకోవాలి మనం పదే పదే సందర్భాల్లో చెప్పినట్టు ఈక్విటీ మార్కెట్ కంటే బాండ్ మార్కెట్ చాలా 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 విస్తృతమైనది సో బాండ్ మార్కెట్స్లోకి ఎంతగా నిధులు పంపిన అవుతే ఈక్విటీ మార్కెట్స్ నుంచి కొద్ది గొప్ప నిధులు బయటకు వెళ్ళే అవకాశం కూడా ఉంటుంది సో ఒక క్లియర్ కట్గా మనం ఒక టెన్సెడ్ వాతావరణం అని నేను ధైర్య ధైర్యంగా చెప్పను కానీ బట్ ఒక డిఫరెంట్ టైంలో యాజ్ ఆఫ్ నో మనం ఉన్నాము సో ఈ టఫ్ టైమ్స్లో పర్ఫెక్ట్ ప్లానింగ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎకనామిక్ టైమ్స్ చూస్తే ఫస్ట్ పేజ్లో టాటా కంపెనీస్ వెల్ క్యాపిటలైజ్డ్ ఫోకస్ ఆన్ ఫ్యూచర్ బిజినెస్ గ్రోత్ ఐపీఎల్ మీడియా రైట్స్ డే వన్ స్కోర్ గోస్ పాస్ట్ ఫార్టీ త్రీ థౌజండ్ క్రోడ్స్ దాదాపు నలభై మూడు వేల కోట్ల రూపాయలకు మించి డే వన్ రోజునే మనకి బిట్స్ దాఖలు కావడం చూస్తాం చాలా కంపెనీస్ పోటీ పడుతున్నాయి అయితే దీనివల్ల బెనిఫిట్ ఏంటి ఎవరికంటే ఫ్రాంచైజీ ఐపీఎల్ ఫ్రాంచైజీ ఓనర్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళకి బెనిఫిట్ రాబోతుంది దాని గురించి మనం మళ్ళీ మాట్లాడుకుందాం కలిసి ఇప్పుడే దాని గురించి డిస్కస్ చేద్దాం ఇక్కడ ఐపీఎల్ ఫ్రాంచైజీస్ సెట్ టు మేక్ ఎ కిల్లింగ్ దాదాపు ఒక్కొక్క ఐపీఎల్ ఫ్రాంచైజీ ఐదు వందల కోట్ల రూపాయల మేర నిధులు లాభాలను పంచుకునే అవకాశం ఉంటుంది లాస్ట్ మనకి ట్వంటీ ట్వంటీ టూలో ఒక్కొక్క ఫ్రాంచైజీ దాదాపు రెండు వందల రెండు కోట్ల రూపాయల మేర నిధులు అంటే లాభాలను పంచుకున్నారు ఈసారి వేలంపాట్లో విపరీతంగా డిమాండ్ వచ్చి పడడం వల్ల వీళ్ళకి లాభాలు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది ఎందుకంటే ఈ లాభాలన్నింటినీ ఒక పూల్ చేసి ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ వరకు ఈ కంపెనీస్కి ఎవరైతే ఫ్రాంచైజీ ఓనర్స్ ఉంటారో ఫ్రాంచైజీ ఓనర్స్కు ఇవ్వడం అనేది ఒప్పందం ఈ ఫ్రాంచైజీ ఓనర్స్లో ఎవరు ఉన్నారంటే లిస్టెడ్ స్పేస్ అన్లిస్టెడ్ స్పేస్లో ఇండియా సిమెంట్స్కి చెందిన మనకి చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ ఉంది సో చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ కూడా లాభం దీనివల్ల బెనిఫిట్ పొందే అవకాశం ఉంటుంది సో అందువల్ల అన్లిస్టెడ్ స్పేస్లో ఉంది చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ వాల్యుయేషన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఇంకా మనం ఊహించినంత వాల్యుయేషన్ పొటెన్షియల్ అన్లాక్ కావాలి అనేది స్ట్రీట్ చెప్తున్న మాట సో వన్ నైంటీ టూ హండ్రెడ్ రూపీస్ మధ్య యాజ్ ఆఫ్ నో ట్రేడ్ అవుతుంది ఈ న్యూస్ వచ్చిన తర్వాత మేబీ మరింతగా పెరిగే అవకాశం కూడా ఉంటుంది ఇంట్రెస్టెడ్ ఉండి గేమింగ్ గురించి అవగాహన ఉండి ఐపీఎల్ ఫ్రాంచైజీల గురించి అవగాహన ఉంటే కొద్దిగా స్టడీ చేసి ఈ స్టాక్ని పిక్ చేసుకోవచ్చు దానికి సంబంధించిన మరిన్ని వివరాలు మీరు వాట్సాప్ నెంబర్కి మీరు చెప్ మీరు హాయిని పింగ్ చేసిన కూడా మీకు వివరాలు తెలుస్తాయి అదాని ప్లాన్స్ అప్ టు ఫో ఆల్మోస్ట్ ఫోర్ అండ్ హాఫ్ బిలియన్ డాలర్స్ ఫండ్ రైజ్ ఫ్రమ్ ఫారిన్ బ్యాంక్స్ సో ఫారిన్ బ్యాంక్స్ నుంచి నాలుగున్నర బిలియన్ డాలర్ మీద అప్పు తీసుకోవడానికి అదానీ గ్రూప్ కంపెనీలు సిద్ధమవుతున్నాయి అండ్ ఎఫ్పిఐస్ పుల్డ్ అవుట్ ఫోర్టీన్ థౌజండ్ క్రోర్స్ ఫ్రమ్ స్టాక్స్ సో ఫార్ ఇన్ జూన్ సో జూన్ నెలలో ఇప్పటివరకు రెండు వారాలు కూడా పూర్తి కాలేదు అప్పటికే దాదాపు పద్నాలుగు వేల కోట్ల రూపాయల మీద నిధులను ఫారిన్ పోర్ట్ఫోలియో ఇన్వెస్టర్స్ పుల్ అవుట్ చేయడం అనేది ఇక్కడ మనం అబ్జర్వ్ చేయవచ్చు ఇరవై ఇరవై రెండులో ఈ ఏడాదిలో ఎప్పటివరకు దాదాపు లక్ష ఎనభై ఒక్క వేల కోట్ల రూపాయల మేర ఇన్వెస్ట్ ఇన్వెస్టర్స్ ఫారిన్ పోర్ట్ఫోలియో ఇన్వెస్టర్స్ నిధులు పుల్ అవుట్ చేశారు అనేది ఇక్కడ ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ అప్డేట్గా చూడాల్సిన అవసరం ఉంటుంది వరల్డ్ ఆల్టీన్ గ్లోబల్ మార్కెట్స్ ఫెడ్స్ హాకీ స్టోన్ ఫెయాన్ దలాల్ స్ట్రీట్ ఇక్కడ ఇంటర్నేషనల్ మార్కెట్స్లో వరల్డ్ ఆల్టీ ఉంది ఆ ఫెడ్స్ హాకీ స్టోన్ ఫెడ్ తీసుకోబోయే నిర్ణయాలు మార్కెట్స్ మీద ప్రభావం చూపించే అవకాశం ఉంది అన్లీస్ ఏ ఎనీ లైక్లీ సెల్ ఆఫ్ కుట్టెస్ట్ లాంగ్ స్టాండింగ్ నిఫ్టీ సపోర్ట్ ఆఫ్ ఫిఫ్టీన్ సో మరింతగా ఒత్తిడి ఈరోజే మనకి గ్యాప్ డౌన్ ఖచ్చితమైన గ్యాప్ డౌన్ తో మార్కెట్స్ ఓపెన్ కాబోతున్న సంగతి ప్రత్యేకించి మనం చెప్పుకోవాల్సిన అవసరం లేదు అయితే సిక్స్టీన్ థౌసండ్ పైన రీబౌండ్ మళ్ళీ అవుతుందా స్టార్టింగ్లో ఇనిషియల్గా సెల్ ఆఫ్ వచ్చినా దానిపైన రీబౌండ్ అయినా కూడా టెక్నికల్ అనాలిసిస్ చెప్పేది సెల్ ఆన్ ర్యాలీస్ అన్న మాటే చెప్తున్నారు ఈ విషయం మనం గమనంలో పెట్టుకోవాలి ఫిఫ్టీన్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఎయిటీన్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ మార్క్ ఏదైతే లాంగ్ స్టాండింగ్ సపోర్ట్ ఉందో ఆ నిఫ్టీ అది కూడా బ్రేక్ చేస్తే మరింతగా కిందికి వచ్చే అవకాశాన్ని టెక్నికల్ అనలిస్ట్ కొట్టి పారేయట్లేదు ఎల్ఐసి షేర్స్ మే ఫేస్ ప్రెషర్ యాజ్ యాంకర్ లాకిన్ ఎండ్స్ టుడే ఇవాళ యాంకర్ లాకిన్ రిలీజ్ కాబోతోంది థర్టీ డేస్ యాంకర్ లాకిన్ సో మరింతగా ఒత్తిడి కూడా ఎల్ఐసి షేర్స్లో ఉండొచ్చు ఇప్పటికే దాదాపు ఇరవై ఎనిమిది
రిడెంషన్స్ కూడా అంటే మార్కెట్స్ పడుతున్నప్పుడు రిడెంషన్ ప్రెషర్ ఎక్కువ ఉంటుంది గత అనేక సందర్భాల్లో చరిత్ర చూసుకుంటే అయితే ఈసారి మెచ్యూరిటీ ఆఫ్ ఇన్వెస్టర్స్ ఇన్వెస్టర్స్ మెచ్యూరిటీ పెరుగుతుంది అండ్ మార్కెట్స్ పడుతున్న టైంలో డబ్బులు తీసుకోవద్దు అని ఒక థాట్ ప్రాసెస్ కూడా అయి ఉండవచ్చు రకరకాల రీజన్ నష్ట నష్టాల్లో ఉన్నాయి కదా ఇప్పుడు తీయాలన్న ఉద్దేశం ఏమైనా కావచ్చు అది ఏదైనా సరే ఈక్విటీ మ్యూచువల్ ఫండ్స్లో రిడమ్షన్స్ ప్రెషర్స్ బాగా తగ్గుతుంది మెయిన్ ఎల్లో అనేది ఒక పాజిటివ్ పాయింట్ ఇది ఇన్వెస్టర్స్ కాన్ఫిడెన్స్ని పరోక్షంగా పెంచుతుంది అనేదికి ఒక సంకేతం ఆ ట్వంటీ ఫైవ్ మంత్లో థర్టీన్ థౌసండ్ ఎయిటీ నైన్ క్రోర్స్ డిస్పైట్ ఓల్టాలిటీ గ్రాస్ బై సెల్ రేషియో అబౌ ద లాంగ్ టర్మ్ యావరేజ్ సో దిస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ది పాజిటివ్ న్యూస్ బ్యాంక్స్ ఆటో అండ్ ఐటీ టాప్ బైస్ ఆఫ్ ఫండ్ మేనేజర్స్ ఇన్ మే మే నెలలో ఫ్రెష్గా మనకి ఐసీఐసీ అపోలో హాస్పిటల్స్ని హెచ్పిసిఎల్ని ఎస్జేవిఎన్ని కొనుగోలు చేసింది ఐసీఐసీ ప్రొడెన్షియల్ ఈ మ్యూచువల్ ఫండ్ కంపెనీ అలాగే హెచ్డిఎఫ్సి ఏమో ఏషియన్ మోటార్స్ని జెన్సార్ టెక్నాలజీస్ని కొనుగోలు చేస్తే నిప్పాన్ ఇండియా ఇండిగో అపోలో టైర్స్ ఇన్సెక్టిసైడ్ స్టాక్స్ని కొనుగోలు చేసింది యాక్సిస్ జూబిలెంట్ ఫుడ్ వర్క్స్ టాటా కెమికల్స్ ఐటీసీని కొనుగోలు చేసింది కొత్తగా కొటాక్ ఐనాక్స్ లీజర్ నవనీత్ ఎడ్యుకేషన్ బాష్ని కొనుగోలు చేస్తే ఆయిత బిర్లానేమో ఫస్ట్ సొల్యూషన్స్ సింఫనీ అదాని పోర్ట్స్ ఆయిల్ ఇండియా స్టాక్స్ని కొనుగోలు చేసింది టాటా అసెట్ మేనేజ్మెంట్ కంపెనీ సుమితోమో ఎస్ఆర్ఎఫ్ స్టాక్స్ని కొనుగోలు చేస్తే కంప్లీట్గా ఎగ్జిట్ అయిన వాటిలో ఆదిత్య బిర్లా ఏఎంసీ ఎల్ఎన్టి రోలెక్స్ రింగ్స్ క్యామ్స్ డిఎల్ఎఫ్ మ్యారికో ఎన్ఎండిసి మ్యాస్టెక్ ఎన్ఐటి జొమాటో దివీస్ ల్యాబ్స్ లాంటి స్టాక్స్ ఇక్కడ మనకి కనిపిస్తున్నాయి మ్యూచువల్ ఫండ్స్కి సంబంధించిన ఇంట్రెస్టింగ్ లిస్ట్ ఇది అండ్ చైనాస్ టెన్సెంట్ బైస్ ఫ్లిప్కార్ట్ స్టేక్ వర్త్ టూ సిక్స్టీ ఫోర్ మిలియన్ డాలర్స్ ఫ్రమ్ బన్సల్ సో బన్సల్ నుంచి కొద్దిగా స్టాక్ కొద్దిగా స్టేక్ని కొనుగోలు చేశారు సింగపూర్లో కేంద్రంగా నడుస్తుంది ఫ్లిప్కార్ట్ ఇండియాలో సేవలు అందిస్తున్న సంగతి మనందరికీ తెలిసిందే చైనాకి చెందిన టెన్సెంట్ కంపెనీ ఇందులో వాటా కొనుగోలు చేసింది ఇందులో దీని విలువ దాదాపు ఇరవై రెండు వేల అరవై కోట్ల రూపాయలు హార్డ్లీ బిలో వన్ పర్సెంట్ పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ పాయింట్ ఎయిట్ పర్సెంట్ మేర ఈ స్టేక్ ఉంటే కూడా ఉండవచ్చు యాస్టాల్ ఎక్స్పాండింగ్ బిజినెస్ బిజినెస్ సెగ్మెంట్స్ ఇక్కడ ప్రతి వారం ఒక వీక్లీ స్టాక్ రికమెండేషన్లో భాగంగా ఎకనామిక్ టైమ్స్ ఇస్తున్న సంగతి మన అందరికీ తెలుసు అండ్ అప్స్వింగ్ ఇన్ రియల్ ఎస్టేట్ కంపెనీస్ డైవర్సిఫికేషన్ స్ట్రాటజీ అండ్ రోబస్ట్ ఫండమెంటల్స్ టు డ్రైవ్ గ్రోత్ ఈ అస్టాల్ పాలి ఈ రకరకాల కారణాలతో స్టాక్ మరింతగా పెరిగే అవకాశం ఉంది అనేది ఒక అప్డేట్ పదమూడు మంది అనలిస్టులు బై రేటింగ్ ఇస్తే సజెస్ట్ చేస్తే ఆరు మంది హోల్డ్ అలాగే ఐదుగురు సెల్ రికమెండేషన్ ఇచ్చారు ఈ అస్టాల్కి సంబంధించి రెవెన్యూ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో రెండు వేల ఇరవై రెండు నాలుగు వేల నాలుగు వందల కోట్ల రూపాయల మేర ఉన్న రెవెన్యూ ఇరవై మూడు నాటికి ఐదు వేల ఎనభై ఐదు అలాగే రెండు వేల ఇరవై నాలుగు నాటికి ఆరు వేల కోట్ల రూపాయల దాకా పెరిగే అవకాశం ఉంది అనేది ఒక అంచనా ఈపీఎస్ ఇరవై నాలుగు రూపాయలను ఈపీఎస్ రెండేళ్ల తర్వాత ముప్పై ఆరు ముప్పై ఏడు రూపాయలకి ఈపీఎస్ పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది వాల్యుయేషన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఇక్కడ చూస్తే పిఈ ట్వంటీ ఫోర్ పిఈ నుంచి ఆల్మోస్ట్ థర్టీ ఫోర్ పిఈ వరకు రకరకాల కంపెనీస్ కోట్ అవుతూ వస్తున్నాయి ఈ పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో బ్రోకింగ్ కంపెనీస్ రెండు వేల తొమ్మిది నుంచి అంటే ఆల్మోస్ట్ పద్దెనిమిది వందల నుంచి రెండు వేల రెండు వందల రూపాయల దాకా టార్గెట్ ప్రైజ్ ఇస్తున్నాయి ఈ యాస్ట్రాల్ స్టాక్కి దీన్ని కూడా కొద్దిగా ఫండమెంటల్ స్టడీ చేసి ఆసక్తి ఉన్న వాళ్ళు మీరు ఇన్వెస్ట్ చేసుకోవచ్చు ఓఎన్జిసి అండ్ ఆయిల్ ఇండియా స్టాక్స్ ఇక్కడి నుంచి కూడా యాభై నుంచి అరవై శాతం మేర పెరిగే అవకాశం ఉంది అని అని చెప్పి అన్లిస్ట్ కమ్యూనిటీ భావిస్తుంది ఎలా రా క్యాపిటల్ అంచనాల ప్రకారం స్టాక్ ప్రైజెస్ ఆఫ్ అప్స్టీమ్ పిఎస్యు ఫార్మ్స్ లైక్ ఓఎన్జిసి అండ్ ఆయిల్ ఇండియా హ్యావ్ గ్యాన్ అప్ ఫ్రమ్ థర్టీన్ టు ఫార్టీ సిక్స్ పర్సెంట్ ఇన్ ద పాస్ట్ సిక్స్ మంత్స్ డిస్పైట్ సిక్స్టీ సెవెన్ పర్సెంట్ రైజ్ ఇన్ ద బ్రెంట్ కూడ్ బ్రెంట్ క్రూడ్ అంత పెరిగినా కూడా ఈ స్టాక్స్లో మాత్రం అంత పెరగలేదు సో ఇంకా ఈ ఏపీఎంలో భాగంగా విండ్ఫాల్ ట్యాక్స్ గెయిన్స్ కన్సర్న్స్ ఇవన్నీ కూడా వీటికి బెనిఫిట్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది రాబోయే రోజుల్లో ఈ స్టాక్స్ని పెరగడానికి కన్సిడర్ చేసుకోవచ్చు లాభాల్లోకి వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది రకరకాల ఫ్యాక్టర్స్ ఈ కంపెనీస్కి బెనిఫిట్ కాబోతున్నాయి అనేది ఒక అంచనా ఇంకా మెట్రోపోలిస్ గతంలో షా కంపెనీతో కలిసి అంటే షా ఫ్యామిలీతో కలిసి ఏర్పాటు చేసిన మెట్రోపోలిస్ జిఎస్కే వేలు గారు ఏర్పాటు చేశారు అయితే బోర్డు రూమ్ బ్యాటిల్ ఆయన వైదులు గారు ఇప్పుడు ఆయన ట్రివిట్రాన్ హెల్త్ కేర్ అన్న కంపెనీని రన్ చేస్తున్నారు ఈ ఏదైతే మెట్రోపోలిస
ఎల్ఐసి సపోర్ట్ ఎక్కడ దొరుకుతుంది సపోర్ట్ ఏ మేరకు ఉంటుంది అనేది ఇప్పుడు చెప్పడం కష్టంగా కనిపిస్తుంది అండ్ డైరీ స్టాక్స్ నుంచి ఇన్వెస్ట్మెంట్ రాడార్లో ఉండవచ్చు ఎందుకంటే లీటర్కి కొన్ని కొన్ని ప్లేసుల్లో ఐదు నుంచి ఎనిమిది శాతం మేర ధరల్లో పెంచిన కారణంగా హెరిటేజ్ డైరీ దొడ్లా డైరీ లాంటి వాటికి లాంగ్ టర్మ్లో బెనిఫిట్ ఉండవచ్చు వీటిని ల్యాప్అప్ చేసుకోవచ్చు అనేది ఇక్కడ ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ అప్డేట్ మహీంద్రా అండ్ మహీంద్రా పదేళ్ల తర్వాత ఒక ట్రాక్టర్ ప్లాంట్ని సెట్ చేయబోతోంది మొహాలీలో దాదాపు నాలుగు వందల కోట్ల రూపాయల మేర ఇందుకోసం ఈ కంపెనీ ఇన్వెస్ట్ అయిపోతుంది సో ఇవి మేజర్ అప్డేట్స్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ హ్యావ్ ఏ గ్రేట్ డే